Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina. Y hoy vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmite Rumi Poetry con una improvisación de música y canto persa. Así que sin más, vamos allá a ver qué nos transmite estos hermosos intérpretes. Allá vamos. Por sí, una paz, se ve un ambiente muy íntimo, muy callado, un lugar intimista, donde todo está en silencio y en paz. Eso realmente me encanta. Sigamos. Por lo que se ve, empieza con un solo de este instrumento que me encantaría que me lo dejen en comentarios de qué se trata, ¿no? Uh -huh. Me encanta el poder de concentración. Fíjese en la cara de él. Eh, está constantemente con los ojos cerrados. ¡Ay, Dios! la intensidad mírenlo Fíjense que fue a un intenso absoluto y de pronto bajó en intensidad. Y cuando estaba en el intenso absoluto, él estaba como hasta con el cuello cabeceaba. Era impresionante lo concentrado que estaba en ese momento y está en todo momento. Está metido en el instrumento, está, forma parte del instrumento. Él es el instrumento. Me apasiona esto. Dios mío, impresionante, nunca he visto. Otra vez, increyendo. Y otra vez los cabezazos, los... ¡Wow! Y otra vez ni se escucha. Son cambios de intensidades. Juega con las dinámicas que tiene el instrumento. Es una maravilla lo que estoy viendo.
pianísimo absoluto, pianísimo. O sea, ahora ni se escucha, ni se escucha. Veremos cómo sigue. Canta. Ay, qué voz. Le dio paso al cantar. Habla de... Yo tengo que traducir porque hay, hay gente que no, no... Bueno, obviamente no entendemos el idioma. Es muy importante saber de qué tratan las canciones. Eh, tengo una comunidad que es de, de muchas... Eh, idiomas, de muchos, de muchos idiomas, eh, y aparentemente está en ruinas, se siente como una ciudad que está en ruinas. No sé si va a salir la traducción, igualmente yo la tengo en español solamente. Eh, y es un desamor. <risa> Eh, como no tiene el amor, ahora está en ruinas y está solo. Y su voz, bueno, ¿qué hablar de esta voz? Es una voz melismática. Eh, usa estos oclusores, o sea, tiene eh, el cierre epiglótico. Eh, se usaba mucho eh, este estilo de canto en los melismas flamencos, eh, donde el vibrato no es vibrato, es oh, 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 como un cierre pilótico. Y él lo utiliza con una destreza, pero magistral, magistral, porque es un canto persa, es un eh, melisma eh, persa, un melisma de, eh, de Irán de Irán eh, y están muy acostumbrados antes eran arábicos los, nosotros los, los distinguíamos como melismas arábicos melismas eh, flamencos melismas um, qué sé yo más eh, americanos eh, que eran más tipo nórdicos eh, hay distintos tipos de melismas, pero los que son eh, tipo arábigos, o en este caso ya persas, porque cada uno se distingue ya por su propio lugar, eh, son espectaculares. Y este hombre tiene una agilidad impresionante, impresionante. Yo nunca escuché tan, tan rápido el melisma. Dios, sigamos. Ah, llora cuando canta, no importa cómo era antes. Escucharon eso, la hermosura. abrió los ojos, ¿eh? Dulcemente se relacionaban nuestras almas y llora su canto. Tiene una voz que no solo es dulce, sino que fíjense que casi no articula. Tiene la boquita casi cerrada. Eh, o sea que uno pensaría que su resonador casi no tiene lugar para resonar. Su, su poder sale de la garganta, de la garganta directamente. Porque tenemos resonadores en todos lados del cuerpo. 
del pecho, de la nariz, de la frente, eh, pero de la boca, de la cavidad oral, no, porque prácticamente él tiene la boquita cerrada cuando canta. ¿No? Es impresionante lo que hace este cantante. Maravilloso, maravilloso. Sigamos. Ahora estoy consumido por tu amor. Ay, Dios mío. Dice que él es, es como un cuento y llora con ese melisma. Es un llanto, es un llanto. El melisma se puede usar como algo de alegría o puede ser como un llanto. Y él lo está usando como un llanto. Y fíjense que hasta su boquita... Está como para abajo cuando canta. Ni hablar del instrumentista, ¿no? Ay, Dios. Fíjense la digitación, ¿no? la rapidez. ¡Ay, su cara! ¡Ay, me impresiona! Una maravilla, una maravilla. Juro por las almas de todos los santos borrachos que estoy borracho de tu amor, dice. ¡Wow! Oh, amado, toma mi mano. ¡Ay, qué voz! ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? ¿Escucharon esa oclusión? Nunca escuché algo igual. Esto es maravilloso. Dios. Con los ojos cerrados. ¡Ay, Dios mío! ¡Un aplauso! Y no se le ven las manos de lo rápido que lo mueve. Ah, hay más instrumentistas, pero no están en este caso tocando. que llegó y bajó en una escala descendente haciendo melismas. No, 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 no. Amado, toma mi mano. Yo soy la vida. Lo juro por las almas de los liberados. Soy libre. Ay, 
نشانی ساقی شدم مسا شدم مسا مسا قلم ها را شکستم های دیاز Puede ser más maravillosa esta, Dios. Tú ordenaste rasgar el velo, lo rompí. مرا گفتی قده بشکن شکن هستم ser que es algo como de arrepentimiento yo no entiendo muy bien la idea de la canción pero si me la pueden dejar escrita alguien de allá eh, estaría buenísimo eh, me parece como como que él eh, se rompió un matrimonio o algo así y él se siente culpable, puede ser. Me ordenaste que cortara los lazos con mis amigos. Ay, llora. ¿Escuchan esos melismas? Es como que llora. Ella es como que le ordenó cortar los lazos con sus amigos. Eh, dice ¿Mm? lo dejé todo y me uní a ti lo dejé todo y me uní a ti entonces quizá lo que está arrepentido es estar con ella no sé Yo no lo entiendo por una barrera de idioma, no porque no sean claros. ¿eh? Eh, es solo un problema idiomático, me pasa con todos los países que no son hispanos. Una maravilla, me encantó. Lástima que no entendí bien bien la idea, pero es un problema de subtítulo. Eh, los subtítulos eh, automáticos a veces hacen estas cosas que... Eh, los subtítulos automáticos hacen estas cosas que lamentablemente no podamos entender la idea en concreto, pero sí disfrutar la obra total que fue magistral, hermosa. Eh, no quiero eh, hacerles perder mucho tiempo porque ya es muy larga la reacción, hablé mucho, yo sé, acá en Argentina hablamos mucho, pero espero que hayan disfrutado esta obra maestra de Irán porque realmente hay pocas, eh, po pocas cosas así tan eh, folclóricas, ¿no? tan eh, maravillosas de cada país que se muestre realmente cómo es la música eh, tan maravillosa y tan... Eh, talentosa de cada país y eso a mí me encanta mostrarlo en mi canal acuérdense de suscribirse a hacer tuki en suscripción campanita al lado para que así pueda seguir creciendo mi comunidad y así seguir mostrando estas obras maestras de todos los países y bueno, nos estamos viendo en la próxima reacción chao chao